আসসালামু আলাইকুম আমি নিজামউদ্দিন আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাই ফিনটেক বিপিও এর পক্ষ হতে আসুন আমরা আজকে দেখ যেটি দেখব সেটি হচ্ছে কুইক বুক অনলাইনে কিভাবে আপনি বিল রেকর্ড করবেন কিভাবে আপনি বিলের পেমেন্ট রেকর্ড করবেন কিভাবে সাপ্লায়ার আপনাকে ক্রেডিট নোট ইস্যু করলে সেটি কিভাবে রেকর্ড করবেন এবং সেটি কিভাবে ম্যাচ করবেন বিলের এগেইনস্টে এছাড়া আজকে আমরা আরো দেখব এক্সপেন্স কিভাবে রেকর্ড করবেন কিভাবে এক্সপেন্স এবং বিলের বিল এই দুটির মাঝে তফাৎ কি কোন সময় আপনি বিল রেকর্ড করবেন কোন সময় আপনি এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন চলুন তাহলে দেখা যাক আমাদের সামনে এখন যেটি আছে এটি আপনারা যে স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি সাম্পল কোম্পানি তো চলুন আমরা প্রথমে আজকে বিল রেকর্ড করি আমি যদি যাই আমি প্রথমে আমি এক্সপেন্সে গেলাম এক্সপেন্স থেকে আমি আমার সাপ্লায়ারে গেলাম আমরা ইতিমধ্যে কিছু সাপ্লায়ার অ্যাড করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামাজন কম্পিউসফট কিউ কাবো ই অনেকগুলো আছে ধরুন আমরা ই নামে এই সাপ্লায়ারকে ধরলাম আচ্ছা এই সাপ্লায়ার ই একটি মূলত একটি মোবাইল কোম্পানি আমরা এখন এই কোম্পানিতে বিল রেকর্ড করব আমি রাইট হ্যান্ডে নিউ ট্রানজ্যাকশন যেখানে লেখা আছে গ্রিন বাটন এখানে আমি ড্রেক ডাউন করলাম এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু অপশন এলো তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিল আমি সেই বিলে ক্লিক করলাম আচ্ছা ধরে নেই এটি ডেট সেই ই আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি এই ইর বিলের ডেট ছিল জিরো ওয়ান मोबाइल बिल टीफोन টেলিফোন বা মোবাইল বিল যেটাই দিই আমি ধরে নিচ্ছি এটা ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসের বিল জানুয়ারি টোয়েন্টি বিল আচ্ছা আমি এখানে ডেফিনেশনটা লিখে দিলাম এরপর আমি ধরে নিচ্ছি সেটি হান্ড্রেড ডলার পাউন্ড ছিল জিপিপি এবং এটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটিতে ভিআইটি ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভিআইটি ছিল এই সেই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভিআইটি আছে এবং এছাড়া আমি এখানে এক্সক্লুসিভ অফ ট্যাক্স দিলে যেটি হবে নেট অ্যামাউন্ট এখানে রেকর্ড হবে এবং যে ভিআইটি যেটি হবে সেটা তার মূল প্রাইসের বাইরে আলাদাভাবে দেখাবে হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি হান্ড্রেড টু টোটাল প্রাইস হান্ড্রেড টু গ্রস পেমেন্ট হান্ড্রেড টোয়েন্টি আচ্ছা আর আমি যদি ইনক্লুসিভ ভিআইটি দেই তাহলে সেটি যেটি হবে ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে এই জায়গায় হান্ড্রেড টোয়েন্টি লিখতে হতো অর্থাৎ অ্যামাউন্ট জিপিপির কলামে আমাকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি লিখতে হতো যখন আমি ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স দিচ্ছি প্রপার রাইট ভিআইটি রিফ্লেকশনের জন্য সেক্ষেত্রে আমাকে ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স লিখতে হতো আচ্ছা এখন আমি এটি রেকর্ড করে ফেললাম আচ্ছা আপনারা কিন্তু মনে রাখবেন আমি বিল রেকর্ড করেছি মাত্র এটি এখনো আনপেইড পজিশনে আছে হ্যাঁ আপনি আমরা এখন এটা কিন্তু পে করিনি আচ্ছা এখন ধরুন আমরা এই বিলটি এখন পে করব আমরা ধরুন যে আমরা চাচ্ছি এই বিলটি এখন পে করব তাহলে চলুন দেখা যাক বিলটি পে করতে হলে আমাকে কি করতে হবে আমি যখন বিলটি পে করব আমি ধরে নেই যে বিলটি সাত তারিখে জানুয়ারি মাসে সাত তারিখে টোয়েন্টিতে বিলটি পে করা হয়েছে আমি মেক পেমেন্টে যাচ্ছি মেক পেমেন্টে গিয়ে আমাকে সতর্কতার সাথে যে কাজটি করতে হবে যেই অ্যাকাউন্টে এই হতে এই বিল পে পে করা হয়েছে ওই বিলটি রাইট রাইট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সিলেক্ট করতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি এখানে রাইট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি টু জিরো নাইন নাইন যে কোডিং সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি আমি জাস্ট ধরে নিচ্ছি স্যাম্পল হিসেবে আচ্ছা আমি সেটি সিলেক্ট করলাম এবং সেটি সেভ অ্যান্ড ক্লোজ হয়ে গেল এখন যেটি হলো যেহেতু আমি যে ব্যাংকটি আমি সিলেক্ট করেছি পেমেন্টের জন্য 
ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়ে কিন্তু টোয়েন্টি টোয়েন্টি পাউন্ড হান্ড্রেড ডলার মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমাদের বিলটা আমি যদি বিলটা আবার ওপেন করে দেখি হ্যাঁ বিলটি এখন পেইড দেখাচ্ছে এখানে কোনো হ্যাঁ এই বিলটি এখন পেইড দেখাচ্ছে এই সেই পেমেন্ট ঠিক আছে আমার পেমেন্ট ডেটটা আসলে সাত তারিখ হবে আমি সরি ঠিক আছে এই বিলটি পে দেখাচ্ছে এমন কোনো আউট স্ট্যান্ডিং এখানে দেখাচ্ছে না কোনো ওভার ডিউ বিল দেখাচ্ছে না আচ্ছা এই হলো আমাদের বিলটির বিল রেকর্ডের এবং পেমেন্টের নিয়ম আচ্ছা এখন আমরা এক্সপেন্স কীভাবে রেকর্ড করব ধরুন যে আমরা আমরা একটি নতুন একটি সাপ্লায়ার ধরুন আমরা নতুন একটা সাপ্লায়ের ক্ষেত্রে ধরুন যে রাইমন হ্যাঁ এটি একটি মূলত স্টেশনারি শপ আচ্ছা আমরা এই ক্ষেত্রে যদি এক্সপেন্স রেকর্ড করি তখন কি করব তখন আমরা একই জায়গায় রাইট প্যানেল থেকে নিউ ট্রানজেকশনে যাব রিউ নিউ ট্রানজেকশন গেলে পরে আমি এক্সপেন্সে ক্লিক করব এক্সপেন্সে ক্লিক করলে রাইমন আমি এখানে আপনি বিল বিলার এক্সপেন্স করার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এইটাই বিল যখন আপনি প্রিপেয়ার করছিলেন পোস্টিং দিচ্ছিলেন তখন কিন্তু আপনি বিলটাকে পেইড হিসেবে ধরে নিচ্ছিলেন না যার কারণে বিলের পোস্টিং দেওয়ার সময় আমরা কিন্তু কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করার প্রয়োজন হয়নি কিন্তু যখন এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন সিস্টেম ধরে নেবে কুইক বুক ধরে নেবে এই এক্সপেন্স পে করা হয়ে গিয়েছে এক্সপেন্স মানেই পেইড হ্যাঁ এক্সপেন্স কখনো ক্রেডিট হয় না সো আপনি যখন এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন তখনই আপনাকে এই জায়গায় রাইট ব্যাংকটি সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি এবারও ধরে নিচ্ছি এই ক্ষেত্রে রাইট রাইট ব্যাংক ছিল টু ঠিক আছে এখন সেটি ধরে নেই আমরা সরি আমি ক্যাটাগরিতে যাব ক্যাটাগরিতে গিয়ে আমি ক্যাটাগরিতে গিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি এটা স্টেশনারি ছিল হ্যাঁ স্টেশনারি প্রিন্টিং পোস্ট ইজ অ্যান্ড স্টেশনারি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি এটারও হান্ড্রেড পাউন্ড ছিল হান্ড্রেড পাউন্ড ছিল এবারও আমি ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স দিচ্ছি সো আমার ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স দিলে আমি এবার ধরে নিচ্ছি এই যে ভিটি ছিল সেটা হান্ড্রেড পাউন্ডের ভেতরেই ছিল সো আমার এখানে ভিটি রাইটটা কারেক্ট করে দিতে হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড করে দিতে হবে ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স এবং আপনি দেখতে পাবেন নিচে তার যে ভিএটি সিক্সটিন সিক্সটি রেকর্ড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আপনি বিল বা এক্সপেন্স যেভাবেই রেকর্ড করেন না কেন তার ভিএটিতে কোনো ইম্প্যাক্ট করবে না ভিএটি যা হওয়ার তাই হবে শুধু আপনাকে যেটি মনে করতে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি যখন এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন রাইট ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি এবং রাইট ডেট এই দুটি জিনিস আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে অবশ্যই রেফারেন্স ব্যবহার করবেন এই হলো এক্সপেন্স এখন প্রশ্ন হলো কখন আপনি এক্সপেন্স করবেন কখন আপনি বিল করবেন আচ্ছা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাধারণত আমরা বিল করি তখনই যেই যেই সাপ্লায়ার থেকে আমরা নিয়মিত মাল নিয়ে থাকি নিয়মিত পারচেজ করে থাকি এবং সেটি ক্রেডিটে এবং পেমেন্ট উভয় উভয়ভাবে হয়ে হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাকে যদি আমি কোনো সাপ্লায়ার থেকে নিয়মিতভাবে পারচেজ করে থাকি এবং ক্রেডিটে মাল নিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই একটি সাপ্লায়ার অ্যাকাউন্ট মেনটেইন করতে হবে ঠিক আছে রাইট রাইট ক্রেডিটার্সটা ব্যালেন্সটা ঠিক রাখার জন্য সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা প্রত্যেকটি পারচেজ সেই নির্দিষ্ট সাপ্লায়ার থেকে প্রত্যেকটি পারচেজ আমরা বিল বা ইউজ করব বিল অপশনটি ইউজ করব এক্সপেন্স আমরা তখনই করি যেটি আমাদের রেগুলার এক্সপেন্ডিচার না হ্যাঁ এবং যেই এক্সপেন্ডিচারগুলো ওয়ান অফ হয়ে থাকে এবং যে এক্সপেন্ডিচারগুলো ক্রেডিটে কেনার কোনো সুযোগ নাই যেমন পোস্টেজ চার্জ আমরা এটা সবসময় করি না মাঝে মধ্যে মান্থলি ওয়ান আর টোয়াইস করি এবং এটা ক্রেডিটে করার ইন জেনারেল এটা ক্রেডিটে করার কোনো সুযোগ নেই ট্রাভেল আমরা এটা ক্রেডিটে করার কোনো সুযোগ নেই এই জাতীয় এক্সপেন্ডিচারগুলো আমরা এক্সপেন্সার রেকর্ড করতে পারি তবে সেক্ষেত্রে যদি আপনি বিল হিসাবেও রেকর্ড করেন তাতে ভুল হবে না এবং অ্যাকাউন্টসে কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট করবে না সোজা কথায় বিল এবং এক্সপেন্স আপনি যেভাবেই রেকর্ড করেন না কেন তাতে আপনার প্রফিট অ্যান্ড লস অর ব্যালেন্স শিটে সোজা কথায় টোটাল অ্যাকাউন্টসে কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট করবে না কোনো ধরনের রাইট ও রং এর কোনো বিষয় আসবে না হ্যাঁ ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তখন আমরা বিল ইউজ করব তখন আমরা এক্সপেন্স ইউজ করব। 
আসুন এখন আমরা দেখে নেই কিভাবে আমরা সাপ্লায়ার ক্রেডিট রেকর্ড করব সাপ্লায়ার সাধারণত আমাদেরকে ক্রেডিট দেয় নানান কারণ হতে পারে ধরুন যেমন হতে পারে যে তারা কোনো ভুলক্রমে কোনো বিল দুবার করেছে অথবা কোনো বিলে আমাদেরকে বেশি চার্জ করেছে অথবা তাদের গুডিলের কারণে তারা আমাদেরকে কিছু ক্রেডিট দিতে চায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্রেডিটটা সাপ্লায়ার ক্রেডিটটা কিভাবে রেকর্ড করব সাপ্লায়ার যদি আপনাকে ক্রেডিট দিয়ে থাকে অবশ্যই সেটি লিখিত হবে এবং সে আপনাকে সাপ্লায়ার ক্রেডিট নোট পাঠিয়ে দেবে তো ধরুন আমরা যদি যাই এই ই সাপ্লায়ার ক্ষেত্রে যদি যাই ধরে নেই এই ই সাপ্লায়ার আমাদেরকে একটি ক্রেডিট ইস্যু করেছে আর সাপ্লায়ার ক্রেডিট নোট ইস্যু করেছে আমরা সেটি এখন রেকর্ড করতে যাচ্ছি আমি আমি আবার দেখাচ্ছি দুঃখিত আমি আবার দেখাচ্ছি আপনি রাইট প্যানেল থেকে নিউ ট্রানজাকশন বাটন আবার যাবেন এবং সর্বশেষের আগে অপশন সাপ্লায়ার ক্রেডিট সে অপশনটি ব্যবহার করবেন সাপ্লায়ার ক্রেডিট করে আমি ক্যাটাগরি দিচ্ছি আমাকে সেম ক্যাটাগরি ইউজ করতে হবে আমরা যেহেতু ইর ক্ষেত্রে আমরা আগে টেলিফোন ইউজ করেছি এখনো তাই করব সেম চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস ইউজ করতে হবে এবং এখানে আপনি ডেসক্রিপশন লিখতে পারেন ক্রেডিট ফর আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি ক্রেডিট ফর ফেব্রুয়ারি বিল ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি বিল হ্যাঁ আচ্ছা ধরে নেই ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি বিলে ওরা আমাদেরকে ফিফটি পাউন্ড ইনক্লুডিং ভিআইটি ফিফটি পাউন্ড এক্সট্রা চার্জ করেছিল সেটির জন্য ওরা আমাদেরকে ক্রেডিট নোট ইস্যু করছে সো আমি এখানে ফিফটি পাউন্ড লিখলাম এবং আমি এখানে এটি এই ফিফটি পাউন্ডের ভিতর ভিআইটি ছিল সো আমি এটি ইনক্লুসিভ ট্যাক্স করে দিচ্ছি ইনক্লুসিভ ট্যাক্স ওকে ঠিক আছে আমি এখানে সেভ সরি এটা ফিফটি পাউন্ড করে দিতে হবে যেহেতু ওই ফিফটি পাউন্ডের ভেতরেই ছিল ভিআইটি এটা ইনক্লুডেড ছিল সো আমি সেভ অ্যান্ড ক্লোজ করে দিচ্ছি সো দেখুন এখন দেখাচ্ছে আমাকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওভার ডিউ যেটি আমার বিল এবং ওপেন দেখাচ্ছে সেভেন্টি পাউন্ড যেটি আমার ক্রেডিট নোট ওকে আমি এখন যেটি করব এই সেভেন্টি পাউন্ড ওপেন দেখাচ্ছে এই কারণে যে আমার হান্ড্রেড টোয়েন্টি আমার বিল হলো আমার কিন্তু ফিফটি পাউন্ডের ক্রেডিট নোট আছে সে হান্ড্রেড টোয়েন্টি থেকে ফিফটি বাদ দিয়ে সেভেন্টি দেখাচ্ছে তো আসুন আমরা দেখি এখন আমি চাচ্ছি আমার যে সেভেন্টি ফিফটি পাউন্ডের যে ক্রেডিট নোট আছে যে সাপ্লায়ার ক্রেডিট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে আমরা চাচ্ছি এই বিলের এগেনস্টে রেকর্ড করতে হ্যাঁ এই বিলের এগেনস্টে রেকর্ড করতে যদি আমি এই সাপ্লায়ার ক্রেডিট ফিফটি ফিফটি পাউন্ডকে এই হান্ড্রেড টোয়েন্টির এগেনস্ট রেকর্ড করতে চাই কি করতে হবে আমি মেক পেমেন্টে যাব মেক পেমেন্টে গিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি সেটি ছিল আমাদেরকে সাপ্লায়ার ক্রেডিট সেটি আমি ছিল ধরে নিই সেভেন্থ জানুয়ারি ছিল সেভেন্থ জানুয়ারি ঠিক আছে ওকে এখানে আপনাকে আবার একটি ব্যাংক সিলেক্ট করতে হবে তবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আপনি যদি যে ব্যাংকে সিলেক্ট করুন না কেন এটিতে ওই ব্যাংকের কোনো ইম্প্যাক্ট করবে না ব্যাংকের ইম্প্যাক্ট করবে ডাবল জিরো ঠিক আছে কারণ আপনি আপনার বিল পে করছেন ক্রেডিট নোট দিয়ে ব্যাংক থেকে না কিন্তু কুইক বুকের তার যে ওয়েতে কুইক বুক কাজ করে তাতে আপনাকে এখানে একটি ব্যাংক ইউজ করতে হবে আমি এখানে লয়ার্ডস ব্যাংক ইউজ করছি সো এখানে এই বিল আমি এখন এই সাপ্লায়ার ক্রেডিটটাকে টিক মেরে দিলাম ঠিক আছে ওকে क्रेडिट नोट छोटी क्रेडिट नोट दिए हंड्रेड टोटी के नेट अफ कर করাবো আমি ডেট চেক করব রাইট ডেট আমি ব্যাংক চেক করব আমি দেন সেভ করব সেভ এন্ড ক্লোজ দেখুন সেভ এন্ড ক্লোজ এখন আমি যদি সেই সেই ব্যাংকে যাই সরি সেই বিলে যাই আপনি দেখতে পাবেন আমি সেই বিলে যদি যাই সেই বিলের ব্যালেন্স দেখাচ্ছে সেভেন্টি সেভেন্টি জিবিপি এবং এখানে পেমেন্ট করা হয়েছে অলরেডি ফিফটি পাউন্ড পে করা হয়েছে এখন আপনি যদি আবার সেই সাপ্লায়ার ক্রেডিটে যান দেখবেন এটি ক্লোজ হয়ে গেছে যেহেতু এটা পেইড হয়ে গেছে এটা ক্লোজ হয়ে গেছে এখন ওকে এই হলো আপনি বিল কিভাবে সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার ক্রেডিট নোট কিভাবে বিলের এগেনস্টই ব্যবহার করবেন তার একটি প্রক্রিয়া আপনি আপনাদেরকে এখানে আরেকটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই 
এই ভেটি বাটনটি আপনার তখনই ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে যদি আপনি যে কোম্পানির কাজ করছেন সেই কোম্পানিটি ভেটি রেজিস্টার্ড হয় যদি কোম্পানি ভেটি রেজিস্টার্ড না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ভেটিটা প্রশ্নটা আসবে না আপনি এখানে এই জায়গায় নো ভেটি বাটন ইউজ করবেন ঠিক আছে ইউকেতে এইটি পাউন্ডের নিচে টার্ন ওভার হলে ভিএটি রেকর্ডের ভিএটি রেজিস্ট্রেশন করতে হয় না আর ভিএটি রেজিস্ট্রেশন না থাকলে আপনি বিলে ভিএটি নাম্বার থাকলেও ভিএটি থাকলেও আপনি সেই ভিএটি ক্লেম করতে পারবেন না ঠিক আছে সো আপনি এই বিলের এই কাজ করার আগে জেনে নিতে হবে আপনার ক্লায়েন্ট ভিএটি রেজিস্টার্ড কি না যদি ভিএটি রেজিস্টার্ড না হয় অর্থাৎ সে যদি আনরেজিস্টার সে যদি ভিএটি ভিএটি এলিজিবল রেজিস্ট্রেশনের জন্য এলিজিবল না হয় এবং ভিএটি রেজিস্ট্রেশন করে না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি নো ভিএটি বাটনটি ইউজ করবেন আশা করি আপনাদের এই বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি এবং সহজে আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ এই ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আরও ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে